நம்மளுடைய பி ஆர் மேக்ஸ் அகாடமில TNPSC combined statistics subordinate services lab net pgdrb grb polytechnic trb engineering colleges scrt examinations in the examinations kalla online coaching kuduthukkrom government competitive examinations clear pannana naanum enudaiya friends um seindhu idhula classes eduthukkrom so admissions venu nenikiravanga contact pannunga thank you அனைவருக்கும் வணக்கம் TNPSC Combined Statistical Subordinate Services Assistant Statistical Investigator and UGTRB Examinations Prepare பண்ணிட்டிருக்கிற Mathematics Major Students காண வீடியோ இது 2022 January 11 நடைபெற்ற புள்ளியல் தேருவுகள் கோஷின் நம்பர் 27ல என்ன trick யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்கிறத நான் சொல்லி தரப்போகிறேன் அதுக்கு முன்னாடி இந்த ப்ராப்ளத்தை டேரக்ட் ப்ரொசீஜரில் நீங்கள் எப்படி போடுவீங்க அதனால் எவ்வளோ நேரம் ஆகுது நான் சொல்லித்தர ட்ரிக் மூலமாக போட்டால் எவ்வளோ டைம் ஆகுதுன்னு நீங்கள் புரிஞ்சுக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு நான் டேரக்ட் ப்ரொசீஜரில் சொல்லித்தரேன் இது ஒரு செகண்ட் ஆர்டர் டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன் ரைட் ஹேண்ட் சைடில் ஜீரோ தான் இருக்குது இதனுடைய தீர்வு சொல்யூஷன் ஒய்ங்கிறது காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஃபங்க்ஷன் மட்டும் தான் வரும் ரைட் ஹேண்ட் சைடில் ஜீரோ தானே இருக்குது ஸோ காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஃபங்க்ஷன் கேல்குலேட் பண்ணுறதுக்கு முதல்ல ஆக்சிலரி ஈக்குவேஷன் எழுதுவோம் டிக்கு எம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி நம்ம நிறைய பேர் படிச்சுருந்துருப்போம் இந்த டிக்கு எம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறது எல்லாமே ஒரு டம்மி சிம்பிள் தான் ஆல்ரெடி உள்ளே எம் இன்வால்வ் ஆகி இருக்கிறதுனால நீங்கள் லேம்டா யூஸ் பண்ணிக்கோங்க லேம்டா ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ எம் லேம்டா ப்ளஸ் எம் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் என் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோ இதுதான் ஆக்சிலரி ஈக்குவேஷன் இதில் இருந்து லேம்டாவை கேல்குலேட் பண்ணலாம் மைனஸ் பி ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ரூட் ஆஃப் பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் ஏசி டிவைடட் பை டூ ஏ இந்த ஃபார்மில் தான் அப்ளை பண்ண போகிறேன் மைனஸ் பி ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ரூட் ஆஃப் பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் ஏசி டிவைடட் பை டூ ஏ ஸோ இங்கே வந்து கேபிட்டல் ஏவோட ப்ளேஸில் லேம்டா ஸ்கொயரோட கோ எஃபிஷியன் ஒன் கேபிட்டல் பியோட ப்ளேஸில் மைனஸ் டூ எம் லேம்டாவோட கோ எஃபிஷியன் கேபிட்டல் சி கான்ஸ்டன்டம் எம் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் என் ஸ்கொயர் லேம்டா இல்லாத டம் ஒரு லேம்டா பவர் டூவோட கோ எஃபிஷியன் ஏ லேம்டாவோட கோ எஃபிஷியன் பி கான்ஸ்டன் டம் சி எம் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் என் ஸ்கொயர் ஸோ இதை நீங்கள் சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது என்ன நடக்கும்னா லேம்டா இஸ் ஈக்வல் டு மைனஸ் பி அப்போ டூ எம் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ரூட் ஆஃப் பி ஸ்கொயர் ஃபோர் எம் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் ஏசி ஸோ மைனஸ் ஃபோர் இன்ட்டு ஏ இன்ட்டு சி ஏ ஒன் தான் சி வந்து எம் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் என் ஸ்கொயர் ஸோ ஏ இன்ட்டு சி எம் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் என் ஸ்கொயர் தான் அதை ஃபோர் கூட ப்ராடக்ட் பண்ணும்போது ஃபோர் எம் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபோர் என் ஸ்கொயர் வரும் இந்த மைனஸ் வேறு இருக்குது இல்லையா அப்போ மைனஸ் ஃபோர் எம் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் என் ஸ்கொயர் வரும் டிவைடட் பை டூ ஏ இந்த மாதிரி வரும் ஃபோர் எம் ஸ்கொயர் ஃபோர் எம் ஸ்கொயர் கேன்சல் ஆயிரும் உங்களுக்கு ரூட்டுக்குள்ளே மைனஸ் ஃபோர் என் ஸ்கொயர் இருக்குது அப்போ அதை நீங்கள் எப்படி எழுதுவீங்கன்னா டூ எம் ரூட் ஆஃப் மைனஸ் ஒன் ஐ அப்படிங்கிறதுனால ஐ ரூட் ஃபோர் என் ஸ்கொயர் எழுதிடலாம் ரூட் ஆஃப் மைனஸ் ஃபோர் என் ஸ்கொயர்ட ஸோ டிவைடட் பை ஒரு டூ இருக்கும் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் டூ எம் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஐ இன்ட்டு ரூட் ஆஃப் ஃபோர் என் ஸ்கொயர்டுக்கு ஒரு டூ என் போடுவீங்க பை டூ நியூமினேட்டரில் ஒரு டூவை காமனாக எடுப்பீங்க ஸோ உள்ள எம் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஐ என் வரும் டினாமினேட்டரில் ஒரு டூ இருக்கும் ரெண்டும் கேன்சல் ஆயிரும் ஸோ ரூட்ஸ் வந்து எம் ப்ளஸ் ஐஎன் எம் மைனஸ் ஐஎன் ரூட் வந்து ஆல்ஃபா ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஐ பீட்டா அப்படிங்கிற மாடலில் இருந்ததுன்னா காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஃபங்க்ஷன் ஒய் இஸ் ஈக்வல் டு இ பவர் ஆல்ஃபா எக்ஸ் சி ஒன் காஸ் பீட்டா எக்ஸ் ப்ளஸ் சி டூ சைன் பீட்டா எக்ஸ் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ரூட் வந்து டிஸ்டிங்டாக இருந்தா ரூட்ஸ் வந்து சேம் ரிப்பீட்டட் ரூட்ஸாக இருந்ததுன்னா ஆல்ஃபா ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஐ பீட்டா ஃபார்மில் இருந்ததுன்னா அப்படின்னு நீங்கள் ஃபார்ம்லாம் படிச்சு வச்சுருப்பீங்க இதே ரூட்ஸ் வந்து டிஃப்ரெண்ட் ரூட்ஸ் எம் ஒன் எம் டூ காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபார்மில் இல்லாமல் எம் ஒன் எம் டூன்னு இருந்தால் சி ஒன் இ பவர் எம் ஒன் எக்ஸ் ப்ளஸ் சி டூ இ பவர் எம் டூ எக்ஸ்னு போடுவீங்க அதுவே ரூட்ஸ் வந்து ரிப்பீட் ஆகி எம் கம்மா எம்னு இருந்ததுன்னா சி ஒன் ப்ளஸ் சி டூ எக்ஸ் இ பவர் எம் எக்ஸ்னு எழுதுவீங்க பிராக்கெட்க்கு வெளியில் இ பவர் எம் எக்ஸ் எழுதுவீங்க இப்படி மூணு ஃபார்மே நீங்கள் எல்லாருமே படிச்சுருந்துருப்பீங்க ஸோ இ பவர் ஆல்ஃபா எக்ஸ் சி ஒன் காஸ் பீட்டா எக்ஸ் ப்ளஸ் சி டூ சைன் பீட்டா எக்ஸ் போடுவீங்க இதில் ஆல்ஃபாவோட ப்ளேஸில் எம் இருக்குது பீட்டாவோட ப்ளேஸில் என் இருக்குது ஸோ ஆப்ஷன் ஏன்னு கிளிக் பண்ணுவீங்க இதுதான் நேரடி வழி டேரக்ட் ப்ரொசீஜர் இப்போ ஷார்ட்கட்டில் இந்த ப்ராப்ளமை எப்படி அடிக்கலாம் அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் கவனிங்க இது ஒரு செகண்ட் ஆர்டர் ஓடிஇ கொடுத்துருக்காங்க இந்த ஆப்ஷன் டின்னு ஒரு டைப் வந்து நம்மளுக்கு கிட
இப்போ இந்த மூணு ஃபார்மையும் பாருங்கள் இந்த மூணு ஃபார்மும் ஆக்சிலரி ஈக்குவேஷனுக்கு எது ரூட்ஸாக வந்திருந்தால் இந்த மூணு ஃபார்ம் வந்திருக்கும் உடனே சொல்லிடலாம் இது எம் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஐஎன்னு ரூட்ஸ் வந்துருச்சுன்னா இந்த ஃபார்ம் எழுதியிருப்பீங்க காம் இந்த காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஃபங்க்ஷனுக்கு ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் எழுதியிருப்பீங்க எம் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஐஎன் ஆக்சிலரி ஈக்குவேஷனோட ரூட்ஸாக வந்திருந்தால் ஆப்ஷன் பியில் இருக்கக்கூடியது நீங்கள் எப்போ எழுதியிருப்பீங்கன்னா என் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஐஎம் ரூட்ஸாக வந்திருந்தால் ஆப்ஷன் சியை நீங்கள் எப்போ எழுதியிருப்பீங்கன்னா எம் கமா என் எம் ஒரு ரூட் என் ஒரு ரூட் நீங்கள் மூணு ஆப்ஷனே பாருங்கள் ஆப்ஷன் ஏவை எப்போ காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஃபங்க்ஷனாக எழுதியிருப்பீங்க காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஃபங்க்ஷன் ப்ளஸ் பர்டிகுலர் இன்டர்கல் தான் சொல்யூஷன் போய் இங்கே ரைட் ஹேண்ட் சைட் ஜீரோனால பர்டிகுலர் இன்டர்கல் ஜீரோ அந்த கதையெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ ஆப்ஷன் ஏவை நீங்கள் எப்போ சொல்யூஷனாக எழுதியிருப்பீங்க ஆக்சிலரி ஈக்குவேஷனுக்கு ரூட்ஸ் எம் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஐஎன் வந்தால் ஆப்ஷன் பி என் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஐஎம் வந்திருந்தா எழுதியிருப்பீங்க ஆப்ஷன் சி எப்போ ஆன்சராக எழுதியிருப்பீங்க எம்மு என்னும் ரூட்ஸாக இருந்திருந்தா இந்த மைனஸ் டியோட கோ எஃபிஷியண்ட்டாக என்ன இருக்குதோ அந்த டூ எம் தான் ரூட்ஸை கூட்டினா வரும் சம் ஆஃப் த ரூட்ஸ் வந்து இந்த ஆக்சிலரி ஈக்குவேஷனாக சால்வ் பண்ணி ரூட்ஸ் வந்திருக்கும் இல்லையா அதனுடைய கூடுதல் மைனஸ் டியோட கோ எஃபிஷியண்ட்டாக இருக்கும் நீங்கள் எம் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஐஎன் இருக்குல்ல எம் ப்ளஸ் ஐஎன் எம் மைனஸ் ஐஎன் ஆட் பண்ணும்போது மட்டும்தான் உங்களுக்கு டூ எம் கிடைக்கும் இதில் டூ எண் கிடைக்கும் இதில் எம் ப்ளஸ் எண் கிடைக்கும் ஸோ ஈஸியாக ஷார்ட்கட்டில் அடிச்சிடலாம் நீங்கள் ஆப்ஷன் டின்னு ஒரு டைப் இல்லை முதல்ல ஆப்ஷன் டி கிடையாதுங்க இப்படி ஒரு டைப்பே கிடையாதுங்க முடிஞ்சு போச்சு ஃபஸ்ட்டு ஆப்ஷன் வந்து எம் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஐஎன் ரூட்ஸ் வந்திருந்தா எழுதியிருப்போம் செகண்ட் ஆப்ஷன் என் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஐஎம் ரூட்ஸ் வந்திருந்தா எழுதியிருப்போம் தேர்ட் ஆப்ஷன் எம்மும் என்னும் ரூட்ஸ் வந்திருந்தா எழுதியிருப்போம் ஆக்சிலரி ஈக்குவேஷனுக்கு இங்கே கொடுத்துருக்க செகண்ட் ஆர்டர் டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷனில் மைனஸ் டியோட கோ எஃபிஷியன் என்னன்னு பாருங்கள் டூ எம் ரூட்ஸ் ஆட் பண்ணால் இந்த டூ எம் வருங்க இதுதான் ஷார்ட்கட்டு அப்போ ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் மட்டும்தான் உங்களுக்கு எம் ப்ளஸ் ஐயனையும் எம் மைனஸ் ஐயனையும் ஆட் பண்ணும்போது டூ எம் வருது ஆப்ஷன் பியில் வரல டூ என் வருது ஆப்ஷன் சியில் எம் ப்ளஸ் என் வருது ஸோ ஈஸியாக இந்த மாதிரி ஒரு ட்ரிக்கில் நீங்கள் அடிச்சிடலாம் என்பிஎஸ்சி ஏஎஸ்ஏ எக்ஸாமினேஷன்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணிகிட்டு இருக்கிற மேத்தமேட்டிக்ஸ் அண்ட் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் போத் மேஜருக்குமே தனித்தனியாக ஆன்லைன் கிளாஸஸ் கொடுத்துட்ருக்கோம் மேத்தமெட்டிக்ஸ் மேஜருக்கு கிளாஸ் டைம் இயர்லி மார்னிங் ஃபைவ் தேர்ட்டி டு சிக்ஸ் தேர்ட்டி ஆப்பில் கிளாஸஸ் எடுக்கிறதுனால லைவ் கிளாஸஸாகவும் அட்டன் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் கிளாஸ் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் ரெக்கார்டிங்ஸில் போயும் நீங்கள் மிஸ் பண்ணவங்க கிளாஸை மிஸ் பண்ணவங்க போய் பார்த்துக்கலாம் ஸோ இன்றைக்கி அக்டோபர் டுவெண்ட்டி எத்து இயர்லி மார்னிங் ஃபைவ் தேர்ட்டி டு சிக்ஸ் தேர்ட்டி கிளாஸஸ் முடிஞ்சிருச்சு கிளாஸ் மிஸ் பண்ணவங்க ஒவ்வொருத்தராக பார்க்க ஆரம்பிப்பாங்க ஸ்டாட்டஸ்டிக்ஸ் மேஜருக்கு கிளாஸ் டைம் ஈவினிங் எயிட் தேர்ட்டி டு நைன் தேர்ட்டி ஸோ ஆப்பில் கிளாஸஸ் எடுக்கிறதுனால ரெக்கார்டிங் ஆப்ஷனும் இருக்கும் கிளாஸ் மிஸ் பண்ணவங்க ரெக்கார்டிங் ஆப்ஷனில் போயும் பார்த்துக்கலாம் ஸோ நேற்று ஈவினிங் எயிட் தேர்ட்டி டு நைன் தேர்ட்டி அக்டோபர் நைன்டீன்த் நாங்கள் கிளாஸ் எடுத்துட்டோம் கிளாஸ் மிஸ் பண்ணவங்க ஒவ்வொருத்தராக கிளாஸஸை பார்க்க ஆரம்பிப்பாங்க ஸோ அட்மிஷன்ஸ் வேணும்னு நினைக்கிறவங்க கான்டாக்ட் பண்ணுங்